Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora and friends, we are continuing with our NCRD summaries. We have last chapter, the last video, the class 11, chapter 7, which we have three parts, we have divided three parts. Khatam kiye the. And I hope and pray that you are watching these videos dekh rahe ho, because this is the need of the hour. Don't take me on the wrong side of the situation, but as a polity expert, as an educator in polity over the last several years, this is my responsibility hai to give you a feedback. About 90% probably more IES aspirants who don't have basics of polity. So in fact, I have made many videos in videos in which we have talked videos when I make motivational videos. That are 10 lakh people attempt kare, civil services examination. My friends, it is a proof to this entire myth that this is a wrong assumption, this is a wrong mathematical assumption. I am a witness of day I have been started, I have started teaching on plus platforms, ya online, even offline. I noticed that students do not come to anything. It will be a bombardment in the civil services examination. The majority of you people, despite all the hard work that you are doing, despite all the motivation, all the aspirations, all the good intention, the civil service examination will be a little bit Finally, it is dependent upon what you are writing in the exam. And when you don't understand the basics of the subject of politics, तुम कुछ लिख ही नहीं सकते वो ये थोड़े ना पूछने वाले हैं कि वो राइट थ्री वर्ड्स ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाई आर वी नॉट ओनली अ डेमोक्रेसी व्हाई आर वी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भाई ये लिखने के लिए तुम्हें बेसिक्स समझना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कंसंट्रेट ऑन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स 90% के क्राउड में मत खड़े हो जाओ स्टैंड इन दोस 10% एंड मेक योर ड्रीम अ रियलिटी सो इन दिस सीक्वेंस मैं कोशिश करूंगा व्हाटएवर इज पॉसिबल ऑन YouTube वीडियोस टू ट्राई एंड क्लेरिफाई सम बेसिक्स बाकी योर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन अ प्लस प्लेटफार्म ये प्लस प्लेटफार्म बेटा मेरे लिए नहीं है ये अन एकेडमी के लिए नहीं है ये तुम्हारे फायदे की चीज है we have launched the ultimate crash course for polity prelims 2020. Why is this launched? Because we have realized that it is not manageable. If it is manageable to do it in your self-study, if it is not manageable, you have one final opportunity. After this train will be released because it is on 31st May. There is an exam. So, we have launched this and we will continue launching courses. My thing is to understand. We will continue launching courses. We have to give you a hand. The point here is that you don't have to do anything different. Just join the plus platform, which is not just polity. You will get all the subjects, all the educators, prelims to take optional. So, stop this wrong understanding that this is just for one subject. And please don't listen to those negative mongers जिनका कोई काम ना धाम है वो सिर्फ time pass में करे don't join ये join an academy पैसे के लिए है रोमन से नहीं पैसे के लिए no it's not about this it is about helping you live your dream those of my friends जो लोग 2020 में attempt कर रहे हैं 31st May 2020 को जिनका prelims है वो लोग ये course join कर लो this will be a one year course जिस में तुम्हें पास सब कुछ available हो जाएगा from prelims to optionals all the way last moment तक तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है take this course उसमें save some money use this code said life s i d l i v e मेरा code use करो press apply button you will get an immediate ten percent discount and thirty six thousand में तुम्हें ये पूरा course मिल जाएगा those of my friends जो 2021 में अपीयर कर रहे हैं बच्चे तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है डेढ़ दो साल तुम्हारे पास होगा एक ही टॉपिक जाने कितने कितने एंगल से तुम पढ़ोगे दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये जाने मत देना इफ यू आर जॉइनिंग इन 2020 और अपीयरिंग इन 2021 जॉइन दिस टू ईयर कोर्स ये तुम्हारा लाइफ चेंजिंग कोर्स होगा कोड यूज करो सिड लाइव एस आई डी एल आई वी 
save some money and as soon as you press apply you will get this entire course in 57600 welcome to our courses isi video ke description mein jao get subscription choose karo as i've said 2021 2020 ke liye ye course hai aur 2021 walon ke liye ye course hai the moment you press said live the moment you press the referral code said live and apply you will also see this course the complete course on polity governance and international relation ek bar ye course dekho tab tumhe ehsaas hoga ki tum kya pad rahe ho aur tumhari requirement kya hai tum yahan ho requirement wahan hai okay this is 24 carat this is gold standard in understanding polity governance and international relation don't let go of this opportunity mera kaam tumhe samjhana hai baki tum log wise ho take your own decision it's your life it's your career आज का टॉपिक चैप्टर एट ऑफ एन क्लास इलेवन हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे चैप्टर एट को पार्ट वन एंड पार्ट टू में ओके द टॉपिक इज लोकल गवर्नमेंट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको मैंने देखा है पढ़ते हुए या समझते हुए आई हैव रियलाइज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस इस टॉपिक तक आते आते वाई कैसे बोलते हैं बट उसको बोर फील करते हैं अरे सर यूनियन गवर्नमेंट मजा आता है स्टेट गवर्नमेंट मजा आता है लोकल गवर्नमेंट ओके ओके अरे बाबा दिस इज इंडिया दिस इज द इनोवेशन जो इंडिया ने किया यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो पहले से ही थे इट वॉज आवर इन्वेंशन और राद क्रिएशन पोस्ट इंडिपेंडेंस दैट वी मेड लोकल गवर्नमेंट अ रियालिटी महात्मा गांधी का ड्रीम था लोकल गवर्नमेंट और ऐसा नहीं है कि इससे मेड इन इंडिया फॉर इंडिया कॉन्सेप्ट है इट इज एन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट वी हैव सीन दिस प्रैक्टिस ब्यूटिफुली इन ब्राजील ब्यूटिफुली इन बोलिविया सो यू मस्ट अंडरस्टैंड लोकल गवर्नमेंट वर्ड बाय वर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड बड़ा इंटरेस्टिंग है इसकी इंट्रोडक्शन बड़ी अच्छी है इट सेज इन अ डेमोक्रेसी it is not sufficient to have an elected government at the center and at the state level so central government banao yaar union government banao state government banao but that is not going to be sufficient it is also necessary that even at the local level there should be an elected government very crucial word is elected government baat samajhne ki koshish karo to look after local affairs in this chapter we will study the importance the provisions made by 73rd and 74th amendments and the functions and responsibilities of the local government to main is wala part ko part 1 mein kar dunga and baki teeno ko dono parts ko we'll do in part 2 of this series okay so pay attention carefully understand this part okay now when you understand this situation pehle is baat ko samjho ki ye ho kya raha hai What is local government? It is at the village and the district level. देखो मेरे friends, try and understand. अगर मैं इसको system wise करूँ तो there is a three tier system, okay, that we are intending. What is the three tier system? Union level, Delhi पे बैठे हुए, state levels, आपके state capitals या chief ministers के level पर, state governments के level पे. Now we were always desiring कि हमारे पास एक third level हो, the third tier हो. This third tier of the government is crucial because बहुत सारी problems local levels की होती है ये local levels की problems समझने के लिए local government की बड़ी necessity है because वो समझ सकते हैं okay I am not saying that the state government will not address it but हो सकता है in their priority list it will be lower down here local government should be able to tackle the local problems at you know urgent basis or priority basis so we require a government which is closest to the common people it involves day to day life and problems of ordinary citizens right local government believes that local knowledge and local interests are essential main wohi to main jo baat bata raha tha i am not saying that the chief minister will not do it or prime minister will not do it but please understand unka interest kuch badi ya fir so called more important things or more urgent things pe jyada ho sakta hai so we thought that we should have people friendly administration and advantages of local government jo ki convenient hai people ke liye ki unko jaldi se unke local problems yahan pe koi 
एटॉमिक एनर्जी की बातें नहीं हो रही यहां पर कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रहा बेसिक थिंग्स वाटर सप्लाईज एग्रीकल्चर लोकल स्कूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा माइनर थिंग्स के लिए वी शुड हैव लोकल गवर्नमेंट एंड दिस इज व्हाट वाज द बेसिस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सो डेमोक्रेसी है क्या इट इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन अब ये वर्ड को पकड़ के रखना क्यों क्योंकि लेटर ऑन बलवंत राय मेहता कमेटी जो इसमें नहीं दिया हुआ बट सिर्फ हम लोग सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करें मैं तुम लोग स्कूल की एग्जाम तो नहीं दे रहे हो ना तो जस्टिस बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में जो एस्टैब्लिश की गई थी आफ्टर द फेलियर ऑफ द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने बहुत अच्छी बात वर्ड यूज की थी उन्होंने वर्ड यूज किया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन वॉट वॉज द वर्ड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और हम क्या बनाना चाह रहे वी आर ट्राइंग टू डू वॉट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बेटा ये की वर्ड्स होते हैं अगर तुम इनको नहीं समझ सकते तो तुम छोड़ ही दो ये ओके okay? नहीं मैनेजेबल होगा तुम अपना टाइम पास मत लिख कराओ इट इज अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी विच इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी अगर तुमने मेरे प्रीवियस वीडियोज देखे तो हमने डेमोक्रेसी की बहुत सारी वराइटीज देखी बहुत सारी वराइटीज है माना किसी में इलेक्शन होते हैं किसी में इलेक्शन नहीं होते ये होता है किसी में क्या है किसी में रूल ऑफ लॉ है किसी में वन पार्टी डेमोक्रेसी किसी में टू पार्टी डेमोक्रेसी फाइनली इट्स ऑल ओवर डेमोक्रेसी का वन कॉमन वर्ड इज एंसरेबिलिटी इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट मस्ट बी एंसरेबल टू पीपल इन अदर वर्ड्स द गवर्नमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल टू पीपल तो हम लोग को अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए एंड पार्टिसिपेशन भी चाहिए हम बना बैठेंगे लोकल गवर्नमेंट जिसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे हुए सो द पॉइंट हेयर इज ओके देर वर सर्टन पॉइंट इट इज नेसेसरी दैट इन अ डेमोक्रेसी टास्क विच कैन बी परफॉर्म लोकली शुड बी लेफ्ट इन देंड्स ऑफ लोकल पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव कॉमन पीपल आर मोर फमिलियर विद देयर प्रॉब्लम एंड दे विल हैंडल दिस प्रॉब्लम इजिली सो हमारे पास पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत है So, हमने इस प्रॉब्लम को देखा नाउ द प्रॉब्लम हेयर इज लोकल गवर्नमेंट हैज बीन एट द हेल्म ऑफ डिस्कशन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम कई सालों से ये कोशिश कर रहे थे नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेटा कहा जाता है पावर एज अ टेंडेंसी हर आदमी अपनी पावर को कंजर्व करने की कोशिश करता है नाउ प्लीज अंडरस्टैंड नाउ देर वर टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट वन वॉज यूनियन वन वॉज स्टेट Now, अगर मैं थर्ड लेवल बनाऊंगा तो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग किसी के हिस्से की तो गवर्नमेंट जाएगी ना किसी के हिस्से की पावर तो कम होगी और कोई पावर छोड़ना नहीं चाहता एंड दैट इज द रीजन लोकल गवर्नमेंट ऑलवेज वॉज अ चैलेंज टू बी एस्टैब्लिश एंड दैट टू इन अ मीनिंगफुल वे तो लॉर्ड रिपोर्न का ओके एटीन एटी टू में कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट ओके इन इंडिया वहां से ये स्टार्ट हुआ हु वॉज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वहां से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब उसको लोकल बोथ्स बोला जाता था बहुत स्लो प्रोसेस था हार्डली डेवलप हुआ लोकल गवर्नमेंट हार्डली एस्टैब्लिश हुए लेटर ऑन मॉर्लियमेंट और रिफॉर्म्स में भी इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई वॉज नॉट सक्सेसफुल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में भी डाला गया देन ऑल्सो इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में भी डाला गया देन ऑल्सो इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल एंड फाइनली वी केम डाउन सेटिंग वन डे to form our constitution and the constitution of india my founding fathers were very clear look at the line that said independence of india should mean the independence of whole of india independence must begin at the bottom i hope you are understanding we are talking of grassroot democracy thus every village will be a republic beautiful line every village will be a republic every village should have its own set of rules regulations and ability to rule itself to hum kyu na you know chote chote concerned units bana de which are going to deal with their local problems by themselves ye concept tha okay however when the constitution was prepared the subject of local government was assigned to the states okay so entry number 5 of the state list mein dal diya gaya the concept of local government ab gadbad ho gayi ab chakkar kya hai main hu union government okay so main hu union government mere hath mein hai amending powers of the constitution and the local government is given to the entry of or entry number 5 of the state list yani ki under the state government 
अब मैं बताऊंगा स्टेट गवर्नमेंट को कि डियर स्टेट गवर्नमेंट तुम बनाओ लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा अगर हम लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं तो हमारी पावर्स कम होती है तो इन अ वे यहां से जाती है डायरेक्शन लेकिन ये सुने या ना सुने हम उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकते सो द प्रॉब्लम हेयर इज दैट द डायरेक्शन वॉज सपोज टू कम फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बट द प्रॉब्लम्स और द डायल्यूशन ऑफ पावर्स विल हैपन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट and that is why it was not happening properly also there was a problem ki us time par we put this under directive principles of state policy under article 40 so under article 40 of dpsp so part 4 of the constitution humne bol diya that the state shall strive to organize and empower panchayats and give them such duties and responsibilities to make them function as units of local government or self government तो मैं डॉक्टर अम्बेडकर से से डॉक्टर अम्बेडकर इतने ग्रेट जीनियस व्हाई वाज दिस जीनियस राइटिंग दिस एज अ डीपीएसपी व्हाई वाज ही नॉट राइटिंग इट देयर एंड देन इसका मतलब कुछ और होगा मतलब ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर हिमसेल्फ वाज नॉट वेरी कन्विंस कि ये सक्सेसफुल होने वाला है ही थॉट कि अभी प्रॉबेबली प्लीज अंडरस्टैंड डीपीएसपी आर फॉर फ्यूचर डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट अभी इट इज probably not possible because abhi bahut factionalism hai bahut sara division hai in the rural society i don't think it will function as a proper government and therefore dr ambedkar was not very convinced about it surprising issue even nehru was not a very convinced person with this regard nehru thought that this can raise power struggle at various quarters of india हर जगह से आवाजें आने लग जाएगी हर एक को मैं पावर दे नहीं सकता हूं इंडिया वॉज एन अनस्टेबल यूनियन प्लीज अंडरस्टैंड दिस हम लोग यहां पर बैठे बैठे ना जजमेंट पास करते रहते ओहो फाउंडिंग फादर्स ने गलती कर दी ओहो नेहरू ने गलती कर दी वी डोंट हैव टू रियलाइज दिस यू ऑल्सो हैव टू रियलाइज की नाइनटीन फिफ्टी की बात है वेन वी वर जस्ट ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस वेन वी हैव जस्ट फॉर्म द रिपब्लिक वेन वी वर एन अनस्टेबल यूनियन अभी तक तो यही नहीं पता था कि इंडिया सर्वाइव कर रहा है नहीं कर रहा है उस सिचुएशन में You have to leave it to the wisdom of the founding fathers कि वो decide करेंगे कि क्या उस time पर India के लिए best है However, सब ये बात मान जरूर रहे थे कि अगर local government ठीक से बन गया लेसन टू माई वर्ड अगर गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड प्रॉपरली देन इट विल बी ब्यूटिफुल देन इट विल बी ब्यूटिफुल लेकिन जब तक ठीक से बनेगा नहीं नो बडी वॉज हैप्पी अबाउट इट हैंस वी कैप्टेड एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि डियर फ्यूचर गवर्नमेंट जब तुम्हारे पास मौका मिले जब तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी हो तब बना देना नेवर माइंड सो इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस इज मिस्टर अयंगा का बहुत अच्छा स्टेटमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी द विलेजेस मे बी ट्रेन इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इवन ऑटोनमी लेकिन द प्रॉब्लम वॉज अ की वर्ड वॉज दिस ट्रेंड ट्रेन 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 ताकि ट्रेनिंग नहीं होगी तो ये कुछ और ही बन जाएगा पावर कैन नॉट एंड शुड नॉट बी गिवन टू एन इनरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और इनरेस्पॉन्सिबल पीपल और एन अनट्रेन गैंग ऑफ पीपल तो अभी ट्रेनिंग बाकी थी अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बाकी था सो वी वेटेड एंड वी वेटेड फॉर आर्टिकल फोर्टी सो इन इंडिपेंडेंट इंडिया वी स्टार्टेड दिस इन द एंटायर सिचुएशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विच वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल फिर हमने नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज किया इन 1953 विच वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल फिर जो मैंने तुम्हें पहले बताया था जस्टिस बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करो गेव इलेक्टेड पीपल गवर्नमेंट पावर्स 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान वॉज द फर्स्ट वन हु एडॉप्टेड द पंचायती राज सिस्टम बट वो भी नहीं चला फिर 1964 में सादिक अली कमेटी रिपोर्ट बनाई गई उन्होंने चेक किया कि यार बहुत इलिटरेसी है बहुत पॉवर्टी एंड देर इज अ रिलक्टेंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ये सब पढ़ना पड़ेगा माई फ्रेंड्स तुम लोगों को काफी डिटेल में तब जाके तुम्हें यह समझ में आ जाएगी फाइनली मेनी स्टेट्स है सारे स्टेट्स बोले हर एक अपना अपना मेथड बनाया 
तो किसी स्टेट ने बोला हम अपॉइंट कर देंगे किसी स्टेट ने बोला हम इनडायरेक्ट इलेक्शन कर देंगे किसी ने कुछ पावर्स दी किसी ने कुछ पावर्स नहीं दी देर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन दिस 1987 में एक थरो रिव्यू हुआ एंड 1989 में द थुंगन कमिटी रिकमेंडेड दैट अगर तुम लोग सीरियस हो ना अगर डियर गवर्नमेंट तुम लोग सीरियस हो टाइम पास नहीं करना ना तो मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे पहले मिस्टर एल एम सिंह भी ने एल एम सिंह भी रिपोर्ट में भी ये बात बोल दी थी जीवी के राहुल कमेटी ने भी ये बात बोल दी थी ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा देर इज हाई अमाउंट ऑफ डिटेल्स दैट यू हैव टू नो आई वेज राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस भी किया बिल ओके टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड देन केम फाइनली पी वी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट जिन्होंने थैंकफुली सब लोगों को बिठाया एंड दे मेड श्योर that they will pass what is called as the 73rd and the 74th constitutional amendment so the 73rd and 74th constitutional amendment were passed to give constitutional sanction to the local governments ye apne aap mein ek bahut bada step tha isse kam se kam ek answer to mera pakka hota hai aur wo answer ye pakka hota hai ki yes article 40 mein jo dream of the founding fathers tha wo humne properly fulfill kar liya At least by passing the 73rd and the 74th Constitutional Amendment Act, 73rd Amendment ने पंचायती राज institutions को constitutional sanction दिया and 74th ने municipalities को constitutional sanction दिया. मैं फिर तो मैं बोल रहा हूँ ये made in India नहीं है. In other words, कि ऐसा नहीं है कि India is the only one who is experimenting. Even Constitution of Brazil has created states, federal districts and municipal councils. तो ऐसा नहीं है कि we are the only ones. many countries have experimented very very successfully with this in the next part of this video series of part 2 of this chapter i will discuss in detail the 73rd amendment and the 74th but isse pehle ka jitna framework hai na wo bilkul clear rakhna okay zyada tar log usi chakkar mein gadbad kar jate they don't understand ki there is a very important underlying thought process and underlying philosophy and underlying history to panchayati raj institution then you will understand so i hope to connect with upsc exams i hope you are understanding pura panchayati raj system and in fact the concept of federalism etc local governments ye sare ke sare questions isi mein se hi aate very important part of your chapter don't ignore this part this is the various feedbacks that we are getting from you and we are very very encouraged anything else you want please put it on the comments we will try and address those problems also I hope you have understood this, and if you have understood this, इसको बार बार revise करो, start writing the notes. Don't make any mistake about it. अच्छे से इसको revise करो, get the pictures clear. Otherwise, be very difficult for you to write a very meaningful answer for your answer for your exam. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you.